Okay guys, good morning, good afternoon, or good evening. Ang project natin ngayon is about passion fruit. For now, um, I wanted to plant some or germinate some passion fruit. So meron tayo ditong sample passion fruit. So this is the orange variety. Uh, as you probably know, meron tayong different varieties. Merong purple na passion fruit. Uh, and then meron din yung local local variety na uh, yung yellow na mass circle siya. So this one is the orange variety na if you look at the size medyo oblong siya. Eh. So basically those are the main types of uh, passion fruits and ang commercially produced are mostly itong orange variety or yung purple variety. So kung tatanungin niyo ako guys kung ano yung pinakamasarap, I'll go with this one. Kaya ito yung binibili ko. Masarap din yung purple and medyo magandang tignan but uh, in terms of uh, yung juiciness and then yung flavor is I, I like this one. I think if you google about passion fruit, sinasabi rin nila na this is probably the, the best variety of passion fruit. Now, meron tayo dito, meron na tayo dito na prepare. So this one, uh, kakainin natin yan mamaya. Meron na tayo dito seeds ng orange variety na passion fruit. So, makikita nyo. Yung seeds niya is either brown or dark. Uh, dark na black. So, I don't know kung ano yung difference. But, these are from the same fruit. May mga brown na seeds. Meron din mga black na seeds. Pero, ganyan ang itsura niya, guys. Pagka kinuha nyo yung uh, seeds from this fruit. As you can see here, meron tayong three different... Uh, germination pots so this one is this one is fresh seeds na kinuha ko from this orange variety and ang ginawa ko dito is after kong kainin yung fruit uh, drinay ko yung seeds and then binabad ko siya for 10 hours so overnight binabad ko siya and then uh, this one was planted on May 11 so it's about 3 weeks now uh, and tignan natin kung ano ng progress. So, yan yung, yung first na pot na ginawa ko. And, and you can see, meron siyang takip na plastic. And ginagawa ito para ma-maintain yung moisture ng, uh, ng lupa. Kasi dapat yung lupa mo is uh, moist pag nag-germinate ka, pag nagtatanim ka ng seeds. Ngayon, ang problem kasi dito is since maliit yung usually yung, yung yung nilalagyan pa papatubuan ng seeds konting lupa lang madaling magdry yan kung naka naka expose sa labas lalo na pag naarawan so kahit tubigan mo yan araw-araw matutuyo ka agad yan so uh, ang ginagawa nila is tinatakpan nila nilalagay nila sa uh, isang contained na space or tinatakpan ng plastic or kung nasa greenhouse ka uh, so walang problema kasi yung moist is nakokontain din sa loob ng greenhouse so, as you can see, yung lupa na to is siguro once a week ko lang to dinidiligan pero yung, yung lupa is moist talaga siya. So, again, this was planted three weeks ago pero wala pang signs ng uh, passion fruit. Uh, so, ibig sabihin, mukhang medyo matagal tumubo to. I think on average, hindi talaga ganun kabilis tumubo ang passion fruit eh. Uh, I've read something uh, sinasabi nasa three to four weeks on average. Uh, and it, it sometimes it will take longer. So, sa province, nagtanim din ako dati, and uh, it took really, you know, I think more than a month before tumubo yung mga passion fruit. Uh, minsan, akala ko patay na sila kasi ulan tumutubo, and then bigla na lang may mga tumubo after, I think, two months. So, yan siya. This is the first pot. And then you can see, yung aking pinagtaniman is just uh, lagay ng itlog. Meron din tayong Seeds from planted on the same date from the same fruit. So, ito, meron tayong uh, 75 seeds. Ang difference lang dito, guys, is ito binabad ko ng mas matagal. So, 24 hours siya nakababad sa tubig. And hindi ko siya diniligan kagad yung lupa. Pero eventually, masyadong, na-realize na ko masyadong dry. So, tinubigan ko rin siya and then tinakpan ko rin. Uh, to to make sure na ma-maintain yung moisture ng lupa. 
So kung titignan natin dito, wala ring tumutubo, wala pa. 3 weeks din to, wala pang tumutubo. But I think merong isa. If you can look at this, I think merong isa dito. Yes, so yan yung uh, tumutubo na ano, may isa. So looks like uh, medyo okay na to. Hopefully lalabas na rin yung mga iba. So 3 weeks may may indication na, na tumutubo siya. And may indicator, may indication na rin na okay siyang itanim. And then yung isang item dito is I bought this online sa Lazada, but this is from China. So this one is a different variety. So purple passion fruit siya. Uh, tinanim ko siya nung May 16, so mas late kasi mas late dumating yung seeds. And my nine seeds uh, dito sa maliit na na uh, pot na to. And then titingnan natin sa loob. Obviously, kailan lang to na name. So I think it's it's only two weeks. So wala ring wala ring uh, wala ring uh, signs na may tumutubo na. Pero yung soil is maganda, moist, uh, medyo moist siya, hindi siya dry. So hopefully may tutubo rin dito. Okay. So yan, meron tayong purple variety from China and these are the orange variety. I'm not sure kung saan galing, but uh, hopefully they are local fruits or uh, most likely imported din yung mga yan. Okay. So ito yung ating update. Today is July 26. So, ito na yung mga passion fruit natin. Hindi ko na na-update ng day, daily or weekly basis. Medyo naging busy. Pero ito na yung nangyari dun sa ating mga tinanim na passion fruit. So, simulan natin dito sa pot na ito yata yung lagayan ng cake. So, makikita niyo dito. Ito yung 24 hours natin na binabad sa tubig. So, dried yung seeds na binabad natin sa tubig. And then, ang count ng seeds na nilagay natin dito is 75. So, masyadong marami actually para sa pot size na to. And then, ito yung tumubo. So, makikita nyo, medyo malalaki na sila. Ah... Uh, Hindi ko na videohan yung update niya after one week and two weeks. Pero ang naalala ko is nagsimula silang mag-germinate after one month. So medyo matagal talaga. And then hanggang ngayon makikita nyo, ito medyo, medyo malaki na sila. Yung mga na, nasa isang gilid. Pero meron pa ring mga tumutubo. So kung titignan nyo itong... Itong isa dito sa gilid sa left. Parang hindi pa natatanggal yung coating niya sa buto. Kasi mas nahuli siyang tumube. Yung mga iba may mga fourth leaf na sila. Apat na yung dahon niya. Pero yung mga iba hindi pa nakakalabas dun sa coating ng, ng seeds. And then meron pang buto. Na hanggang ngayon is tumutubo pa rin. So I think dito sa corner na to. Ito yung isa. Makikita nyo. Yan siya. Dito sa right side sa may, sa may label na yan. Meron pang buto doon na tumutubo. Uh, in terms of numbers ng tumubo, I think binilang ko to nasa 30 itong tumubo eh. So, 75 seeds. Ang tumubo is 30. So, less than 50% ang uh, germination rate niya. Medyo mababa. And yung soil na ginamit natin is uh, mix, potting mix siya na may uh, rice hull at saka medyo sandy loam yung lupa. So medyo maganda yung lupa kaya siguro medyo madaming tumubo. Pero ganun pa rin, hindi ganun kataas ang germination rate kasi 50, less than 50%. Eh. Siguro mga 40% yan ang tumubo. And then dito, ito yung isang pot natin na Iba naman yung soil na ginamit natin dito. Parang ordinary lang na garden soil siya. Wala siyang rice husk, walang coco peat, walang, walang dinagdag sa, sa lupa. And then this one is 
Ito, binabad din to ng 24 hours, yung seeds. Uh, and then, pinatuyo ng 2 days. So, 60 seeds nilagay natin dito. May 13 tinanim. Kasi kung bibilangan natin, ang tumubo lang is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. So, 7 lang ang tumubo out of 60 seeds. So, mababa. Uh, 10 out of 60. So, and then, yung isang ano natin, yung isang pot natin. Yan na natin. Ito naman, binabad natin 18 hours. Tinanim natin to May 11. Uh, ang tumubo lang is 1, 2, 3, 4. So, 4 out of 14. So, okay na rin. Nasa, nasa almost 30% yung tumubo. Uh, pero ganun din. Uh, mababa pa rin yan yung germination rate niya. Pero at least, okay naman. May mga tumubo. And then yung dahon nila. Uh, itong, itong variety na kasi, kasi na to is, ito yung orange variety na, ano eh, na medyo oblong na it, it, isa sa mga magagandang klase ng passion fruit so iba yung dahon niya eh. yung initial na dahon niya is nag yellow so hopefully mag turn green yan pagka fully developed na yung uh, seeds so yan so ito, ito rin, kikita nyo may mga yellowish yung dahon nila ililipat na, yan, na natin yan sa paso meron pang isang uh, pot tayo yung, yung nasa egg uh, egg case, nilagay natin doon. Uh, ganun din ang nangyari. Ang germination rate lang is mga nasa I think nasa 15 or 20% lang. Konti lang tumubo. Pero nalipat na natin sila sa mga individual small pots eh. So, hindi na natin makikita dito. Ngayon, ito, itong nakikita nyo. Itong mga to, malalago na sila. Malalaki. Itong mga to, ay tinanim din on the same date. And ito yung Binili natin sa Lazada, 13 seeds binili natin, binili natin online. And then, ang tumubo is apat. So, apat lang ang tumubo out of uh, 13 seeds. So, mga ganun din, 30% yung ano niya. Pero, I think yung variety na to is hindi ito yung orange type eh. Ito yata yung common na local variety na yung yellow na bilog na medyo makapal ang balat. So, kasi iba yung dahon niya, yung green, and then uh, parang mas malago siyang tumubo. Pero so far, in terms of germination, ganun din. Mga uh, one month siguro bago tumubo. Pero after yung tumubo, isang eh, bilis na nilang lumaki. Ayan na sila. So, compared mo dito sa mga kasabayan niya, nauna lang tong mga to ng konti. Siguro mga ilang-ilang days. And then, itong mga to is sumunod ko ng itinanim. Pero, lamang na lamang na tong Itong uh, yellow type na, I think ito yung pinaka-common sa Pilipinas eh. Na native, sabihin na natin native na variety. So, ayan na siya. Malalaki na. At uh, healthy-healthy yung, yung halaman. Yun nga lang, ang gusto ko talagang ma-propagate, ma ma maparami is itong orange type. Kasi mas masarap to. Mas juicy siya. And then mas sweet pag ano. Et so, yan. Yan yung ating uh, update so far. So, itong mga to, pwede nang ilipat itong mga to. Siguro, another month natin. Lalaki na to. And then, uh, hahaba na rin yung mga uh, dulo nila. So, kailangan nang ilipat talaga kasi vine to eh. Nag, uh, naghanap ng makakapitan. And then, yung itong orange variety na to, tignan natin kung yung mga nilipat natin sa ibang pots, tignan natin kung magiging healthy rin yung leaves nila. And then, hopefully, in a month, uh, makita natin yung uh, full ano nila full progress ng pagtubo nila okay so yan yan guys ang uh, project natin sa passion fruit so kung gusto niyo magtanim uh, kuha lang kayo ng seeds i think may nabibili online uh, if you can if you can get someone na, na, na fresh and then kayo mismo ang mag uh, mag-aayos or mag uh, magpe-prepare ng seeds i think mas maganda yon pero yung mga nabibili online is, uh, may mga tumutubo naman. Like this one. Actually, nabili ko to online. Yun nga lang, hindi ko sure kung ano yung variety nila. Thanks, thanks guys for watching and I'll post another follow-up video kung anong mangyayari sa mga passion fruit natin.